Hi guys, I am Murugesh. Hope you all great. Today we are going to talk about Hooks Law. If you know Hooks Law, you know what I'm saying. You know what I'm saying. You can go to Spring Gear Rubber Band. Let's go to our style. Okay, our style is going to go to 5 seconds. Let's go to our style. Please, let's go to our style. சிரிஸ்டீங்கள் தானே? Okay, great. ஹூக்ஸ்லாக்கும் இந்த செல்பி பிச்சிருக்கும் என்ன ரிலேசன் அப்படின் சொல்லுட்டு இங்கே குழம்பி போகிறீர்களாம். இது நாம் பதிரால் லாஸ்ல பாப்போம். ஹூக் என்னதா சொல்ல வராரி அப்படின் தெரிந்திருத்தும் நால் ஒரு சில basics இருக்கு. அந்த basics என்ன அப்படின் ஒரு பொருள் இருக்கும் அந்த பொருளுக்குன்னு ஒரு ஷேப் இருக்கும் ஓகேங்களா இல்லை நான் ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுவேன் அப்ளை பண்ணோன்னே அந்த ஷேப்லேருந்து வேற ஒரு ஷேப்புக்கு மாறும் அந்த ஷேப்பை தான் நம்ம டிஃபார்ம்டு ஷேப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ அந்த டிஃபார்ம்டு ஷேப்பில் இருக்கப்போ அந்த ஃபோர்ஸ் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த விசையை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த டிஃபார்ம்டு ஷேப்லேருந்து ஒரிஜினல் ஷேப்புக்கு அந்த பொருள் வந்துடும் ஓகேங்களா அப்படி வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் அதுதான் நம்ம எலாஸ்டிசிட்டி ஆர் எலாஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதே நம்ம பிளாஸ்டிக் அப்படின்னு சொன்னால் இதே கான்செப்ட் தான் ஒரு பொருள் இருக்கும் ஷேப் இருக்கும் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுவோம் டிஃபார்ம் ஆகும் அந்த இடத்துல நம்ம ஃபோர்ஸை ரிமூவ் பண்ணுவோம் பட் அதனுடைய ஒரிஜினல் ஷேப்புக்கு வரவே வராது இதை நம்ம வந்து பிளாஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த பிளாஸ்டிக்கை பற்றின பெரிய நீட் எதுவும் இந்த லாவுக்கு தேவைப்படாதனால இதை நம்ம அப்புறம் பார்த்துப்போம் பட் இந்த எலாஸ்டிக்கை பற்றி ஒன்று சொல்ல வர்றாரு நம்ம ஹூக் என்ன சொல்கிறாருன்னா எலாஸ்டிக் லிமிட் இந்த எலாஸ்டிக் லிமிட்ன்றது ஒரு பெருசாக ஒன்றும் கிடையாது ஒரு பாயிண்ட் ஃபங்க்ஷன் அது என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பாயிண்ட்டை ஸ்பெசிஃபை பண்ணோம் அந்த பாயிண்ட்டை என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா நம்ம ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா அந்த அப்ளை பண்ணுறதுடைய மேக்சிமம் எக்ஸ்டென்ஷன் தான் இந்த இந்த பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க இந்த பாயிண்ட்டுக்கு மேலே நீங்கள் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஒரு எலாஸ்டிக் பொருளாகவே இருந்தாலும் அது ஒரு பிளாஸ்டிக் பொருளாக மாறிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ரப்பர் பேண்டை ஓவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் புட்டுக்கும் பார்த்தீங்களா அதுவும் சொல்லலாம் செகண்ட் ஸ்ப்ரிங்கு ஸ்ப்ரிங்கு ஓரளவு இழுத்தா திருப்பி அவனுடைய ஒரிஜினல் ஷேப்புக்கு வரும் அதே அவனுடைய எலாஸ்டிக் லிமிட்டை தாண்டி இழுத்திங்கன்னா அப்படியே அந்த பொசிஷன்லேயே நின்றுடும் ஓகேங்களா இந்த பாயிண்ட் எந்த குறிப்பிட்ட பாயிண்டில் அதை நடக்குதோ அதை நமக்கு எலாஸ்டிக் லிமிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ வாங்க நம்ம கதைக்கு போவோம் ஓகே எனிவே இப்போ பேசிக்ஸ் எல்லாம் முடிச்சிட்டோம் இல்லையா இப்போ நம்ம டேரக்டாக ஹூக்ஸ்லாக்குள்ளே போயிடலாம் ஹூக்ஸ்ல என்ன சொல்ல வர்றாருனா ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஸ் டு த ஸ்ட்ரெயின் வித் இன் த எலாஸ்டிக் லிமிட் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அவர் என்ன தான் சொல்ல வர்றாரு புரியாத மாதிரியே இருக்கே வார்த்தைங்க அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் ஸ்ட்ரெஸ்ன்றது அழுத்தம் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்றது உருமாற்றம் இது எதுக்குள்ளே இருக்குன்னு சொன்னால் எலாஸ்டிக் லிமிட் அப்படின்றது உள்ளே இருக்கும் இப்போ இதை ஆப்ஜெக்டில் எப்படி அப்ளை பண்ணுவாங்கன்னா இந்த எலாஸ்டிக் லிமிட்டுக்குள்ளே நீங்கள் எவ்வளோ எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறீங்களோ அந்தளவுக்கு அது வந்து டிஃபார்மேஷன் நடக்கும் அதே டைமில் அந்த டிஃபார்ம் ஆகிட்டு அவ் அப்புறமா அந்த ஃபோர்ஸை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவனுடைய ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கே வந்துடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே அங்கே எலாஸ்டிக் லிமிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த எலாஸ்டிக் லிமிட்டை தாண்டி நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் அப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது பெர்மனண்ட் ஸ்ட்ரெயின் ஆகிடும் அவனுடைய அவனுடைய சேஞ்ச் இன் பொசிஷன் வந்து பெர்மனண்ட் ஆகிடும் ஓகேங்களா இதை தான் அவங்க வந்து ஹூட்ஸ்லாம் சொல்ல வர்றாரு சரிடா இதுக்கும் செல்ஃபி பிக்சருக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் உடனே நான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்பேன் நம்ம பாடி எலாஸ்டிக்கா பிளாஸ்டிக்கா ரெண்டுமே தான் சரியா சொல்லியிருந்தவங்க சூப்பர் சொல்லலன்னா தப்பு கிடையாது எப்படிரா ரெண்டுமே ஒரே பாடியில் இருக்கும் பிளாஸ்டிக் அண்ட் எலாஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க யோசிச்சிருந்த கண்டிப்பா ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கும் சொல்லிடுவோம் வெளியிருக்கு பாத்தீங்களா தோல் இது ஃபுல்லாவே எலாஸ்டிக் அண்ட் உள்ள இருக்கு பாருங்க போன் அது எல்லாமே பிளாஸ்டிக் போன் டிஃபார்ம் ஆகாது ஆயுது அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து ஃப்ராக்சர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் அதே ஸ்கின் வந்து டிஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் அவருடைய ஒரிஜினல் ஷேப்புக்கு திருப்பி வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் மீனிங் ஓகே நீ எதுனா செல்ஃபி பிக்சர்லாம் போட்டு எங்களை குழப்பி வச்சிருக்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் வாங்க ஈஸியாக போய் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் செல்ஃபி பிக்சரில் நான் தானே இருந்தேன் அப்போ நான் தானே இதை சொல்லி ஆகணும் ஓகே இது இருக்குது பார்த்தீங்களா கண்ணும் இது ஒரு எலாஸ்டிக் பார்ட் தானே இந்த இடத்துல வந்து ஸ்ட்ரெஸ் அப்ளை பண்ணுறேன் இது இப்போ டிஃபார்ம் ஆகிடுச்சு இல்லையா டிஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் நான் இந்த ஃபோர்ஸை ரிமூவ் பண்ணேன்னு சொன்னால் அவனுடைய ஒரிஜினல் பொசிஷன் போயிடுச்சு பாருங்கள்